ആകട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന പോഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കണ്ടു കാണും രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് മൂന്നാം അധ്യായം പിന്നെ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ എട്ട് വരെ അവിടം വരെ ഒരു തുടർച്ചയായ ഒരു കാര്യ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്തത് ആ ശരിക്കും അതിന്റെ അകത്ത് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും എന്നറിയുക അപ്പൊ ഇത് ഈ ഇത് എഴുതുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അപ്പൊ അന്നേരം ആ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യനോട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഒരു ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യനോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് അപ്പോ സുലായ പൗലോസ് അപ്പൊ അന്നേ അദ്ദേഹം പറയുന്ന അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും അതുകൊണ്ട് നീ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവസാനം നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു എൻഡ് ഉണ്ട് നിത്യതയിൽ ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു എൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഈ ഈ വേദഭാഗം മൂന്നും നാലിന്റെ ഒന്നു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ലോകത്തിൽ മൊത്തം അപ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് തരം ഫിലോസഫികൾ ഒരുപാട് കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ലോകത്ത് എവിടെ എന്ത് ആശയം പറഞ്ഞാലും ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കാതുകളിൽ എത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം യൂറോപ്പ് പോലെ വളരെ സമ്പന്നമായ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വാസ ത്യാഗങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്ര ലോകമെടുത്താൽ പണ്ടെങ്ങും ഇല്ലാത്ത വണ്ണം ആളുകള് ദൈവവചനത്തിനും ദൈവത്തിനെതിരെ ബുക്കുകൾ എഴുതുക സംസാരിക്കുക അവരവർ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലാണ് പണ്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ആ ഏരിയൊക്കെ മാറിയിട്ട് അവർക്ക് വലിയ അറിവില്ലാത്ത ഏരിയയിലൊക്കെ അവർ സംസാരിക്കുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കുന്നു അത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ സഭകൾ നമ്മൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹങ്ങൾ എടുത്താൽ പോലും നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു ബൈബിളിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പലപ്പോഴും പല ആളുകൾ കംപ്ലൈന്റ് പറയാറുണ്ട് പ്രസംഗങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതങ്ങൾ ഒരുപാട് കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആകുമോ ഈ ബൈബിള് പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കാര്യത്തോട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും സ്റ്റാൻഡും ഒക്കെയാണ് ആളുകൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും ചില വളരെ ആത്മീയരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഓരോ ഓരോ പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ പറയണ്ടത് പച്ചയായിട്ട് പോലെ അന്തം വിട്ടുപോകും അപ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവവചനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ആ നമ്മളുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് അനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊരു ജീവിതമില്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അതായത് അന്ത്യകാലം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യത്തെ വരവും ഇനി രണ്ടാമത്തെ വരവും അതിനിടയിലുള്ള കാലഘട്ടം നമുക്ക് പൊതുവെ അന്ത്യ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതും ഒരു അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കർത്താവ് എന്ന് വരും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അന്ത്യകാലം എന്ന് പറഞ്ഞ് പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല വ്യക്തതയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആദ്യ വരവ് വന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തി നിന്നിട്ടു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു ഇനി കർത്താവ് നമ്മളെ ചേർക്കാൻ വരുന്ന ഈ ഒരു പിരീഡിന് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് അന്ത്യ കാലഘട്ടം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും എന്ന് വളരെ ഭക്തനായ ചെറുപ്പം മുതലേ അപ്പനും അല്ല അമ്മയും ഗ്രാൻഡ് മദറും ഒക്കെ വളരെ ഭക്തിയോടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന തിമ്മോത്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനോട് വേലക്കാരനോട് അദ്ദേഹം അപ്പോസലായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു പറയുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും അതായത് ദൈവഭക്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ വളരെ 
നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയണ നമുക്ക് ശാസ്ത്രം ഒരു വശത്ത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഒരു വശത്ത് ബുദ്ധിജീവികൾ ഒരു വശത്ത് അവർ ഓരോന്ന് പറയുന്നു ദൈവങ്ങൾ എവിടെ ദൈവം എവിടെയാണ് ദൈവങ്ങളൊക്കെ മാളത്തിൽ ഒളിച്ചു ഇപ്പൊ മനുഷ്യരാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ശക്തമായ ഒരു 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 സംസാരം പുറം ലോകത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ധൈര്യമായിട്ട് എന്റെ ദൈവം മതിയായവൻ എന്ന ഒരു വാക്യം പോലും ഇടാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല നശിച്ചുപോയി നമുക്കൊട്ടും ധൈര്യമില്ല നമ്മള് സഭാഹാലിലോ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ യോഗങ്ങളിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ കൊറോണയെ മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിവുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ പൊതു സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കൊറോണ മാറ്റാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് അവൻ അറിയാതെ വരുന്നില്ല അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് വന്നിട്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള ധൈര്യം പോയി കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ദുർഘട സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് ദൈവഭക്തരായി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമാണ് നമ്മളത് തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ ഒരു സ്വാഭാവികമായ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു നല്ല ശിഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ നടക്കില്ല എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർ ഞാൻ മറ്റു മനുഷ്യരെ വിടുകയാണ് ഞാൻ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾ പത്തൊമ്പത് തരക്കാരായി മാറും എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പോസലായ പൗലോസ് ഭക്തിയോടെ ശുശ്രൂഷ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച തിമോത്യോസിനോട് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പത് തരത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത പത്തൊമ്പത് നിലകളിലേക്ക് വിശ്വാസ സമൂഹം മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് തിമോത്യോസെ മോനെ നീ വേല ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നീ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോ ഏതൊക്കെ തരത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യത ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്വാധീനം ലോകത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് വരുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയായി മാറിപ്പോകും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർ എന്ന് പേരുള്ള വിശ്വാസികൾ എന്ന് പേരുള്ള രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്ന് പേരുള്ള നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയായി പോകും എന്നുള്ളത് അത് ബൈബിൾ എഴുതി പത്തൊമ്പത് തരം സ്വഭാവ രീതികളിലേക്ക് ആളുകൾ വ്യതിചലിച്ചു പോകും എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാം ഞാൻ പത്തൊമ്പത് തരക്കാര് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് സ്നേഹികളാകും ആളുകൾ ആളുകളെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മുടെ നമുക്ക് ജീവിതം നമ്മുടെ വളർച്ച നമ്മുടെ എങ്ങനെ എന്റെ എന്ന സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്ത സ്വസ്നേഹികളായിട്ട് മനുഷ്യര് മാറും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിശ്വാസികളെ അയാൾ എന്താ ഇത്ര അവരിങ്ങനെ സെൽഫിനെ പറ്റി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിശയപ്പെടുന്ന കാര്യമുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ മാറും അങ്ങനെ മാറും രണ്ടാമത് ആ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം പഴയ പുതിയ നിയമങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം പണത്തിന് പുറകെ ജീവിക്കുന്ന ദ്രവ്യാഗ്രഹികളായ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ നമ്മൾ കാണാനിടയാകും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഈ പത്തൊമ്പത് തരക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പിന്നെ ഉള്ളത് വമ്പ് പറയുന്ന ചുമ്മാ നമ്മൾ പറയും തള്ള് ഭയങ്കര തള്ള് സംസാരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോ വലിയവരോ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും എന്താണ് എല്ലാ ദിവസവും സൺഡേ സഭയിൽ വരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദൈവമകൻ പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് കേൾക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാള് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ മഹത്വം കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വമ്പ് പറയും എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തള്ള് പറയും നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചുണ്ടാവും പലരുടെയും സംസാര രീതികൾ അഹങ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതായത് സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മിടുക്കാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഹങ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ ദൂഷകന്മാർ അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്ത ഒരുപാട് വിശ്വാസ കുടുംബങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ് മക്കള് അപ്പനും അമ്മയെ അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയുള്ള ആളുകളായിട്ട് മാറും ആ പിന്നെ നന്ദി കെട്ടവര് അശുദ്ധര് വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ വാത്സല്യമില്ലാത്തവര് ഇണങ്ങാത്തവര് യേഷ്ണി പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ത്യ ജയം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഉഗ്രന്മാർ സൽഗുണ ദ്വേഷികൾ ദ്രോഹിക്കുന്ന ആളുകൾ നിരന്തരം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ സത്യസന്ധമായി വേല ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന മനസ്സ് അതായത് ഇവര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന തരം ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ദാർഷ്ട്യമുള്ള ആളുകൾ സംസാരത്തിലൊന്നും ഒരു കനിവും ഇ
നമ്മൾ നികളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ വമ്പ് പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങിയോ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ വമ്പ് പറയുന്നത് കേട്ട് തുടങ്ങിയോ നമ്മളെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇതൊരു പേപ്പറിൽ പത്തൊൻപത് എണ്ണം എഴുതണം എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഈ സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കണ്ടെത്തുക മിക്കവാറും നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ കാര്യങ്ങളിൽ ടിക്കിടാനായിട്ട് കഴിയും പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പല കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാതെ അഹങ്കരിക്കുന്ന എത്രയോ അവസരങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ വലിയ ക്രെഡിറ്റ് എടുത്ത ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങൾ വമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും എന്താണ് സ്വസ്നേഹിയായിട്ട് മാറി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വളർച്ച എനിക്കൊരു പേര് ഞാനൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്കൊരു അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അങ്ങനെ ഒരു അധികാര മോഹത്തിലേക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ എന്റെ എന്താ പറഞ്ഞ അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ ജയമില്ല നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല പലപ്പോഴും അപ്പോ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അന്ത്യകാലത്ത് അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവെടുക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഗോഡ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ മാറി നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ സൽഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറി ഒരു ജഡമയം നമ്മളിൽ വന്നിട്ട് ഈ ലിസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ ദൈവത്തിൽ ദൈവം പറയുന്ന പോലെ ആശ്രയിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോകാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ ഭയത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം വായിക്കണം ഈ ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നിട്ട് പറയണം എന്റെ കർത്താവെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഏറ്റു പറയണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നിട്ട് അപ്പോസ്ലായ പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഇത്തരം ആളുകളുടെ ഈ സ്വഭാവം ഒരു ദിവസം വെളിപ്പെട്ടു വരും തീർച്ചയായിട്ടും വെളിപ്പെട്ടു വരും എന്നാൽ ഇത്തരക്കാര് അവരുടെ അവർക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവം ഒരു അടി തരുന്നില്ല നമ്മളൊരു നുണ പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ കർണക്കുറ്റി കൊണ്ട് നമുക്കൊരു അടി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ സമയമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടും ദൈവം ഇത് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ എല്ലാവർക്കും വെളിപ്പെട്ടു അല്ലെ ഇവരുടെ ബുദ്ധികേടും വെളിപ്പെടും അതായത് ഇത്തരം സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഈ ബുദ്ധിഹീനത അല്ലെ ഈ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം ഒരു കാലത്ത് വെളിപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് അങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ടു വരും എന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അപ്പോസലായ പൗലോസ് പെട്ടെന്ന് തിമോത്യോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തനായ ഒരു പയ്യനോട് പറയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഭക്തിയോടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള ഒരു ഒറ്റ മൂലിയാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല നമ്മൾ ആയിരം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചതുകൊണ്ടോ ആയിരം മെസ്സേജുകൾ കേട്ടതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ശാന്തരായി പോയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും കാര്യം നടക്കില്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാണ് ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ചെറുതും വലുതുമായ ഉപദ്രവങ്ങൾ ദൈവജനം എന്ന പേരുള്ള ആളുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ചോദിപ്പെടുന്ന ചോദി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാമോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമോ എവിടെയാണ് ഒരു ബൗണ്ടറി വരയ്ക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അപ്പൊ ഈ ഈ സംശയങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കാലം മാറുമ്പോൾ കോലം മാറണം എന്ന നിലയിൽ പല ഉപദേശങ്ങളും അതുപോലെ പല പ്രാക്ടീസസും പല ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളൊക്കെ സമൂഹം അഴിച്ചു മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളും അഴിച്ചു മാറ്റും നമുക്കറിയാം ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിന് വിരോധമായി ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലോകം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നോക്കും അപ്പോ പക്ഷെ നമ്മൾ
ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും ദൈവവചനത്തിനെതിരെ ദൈവവചനം സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പൊതുസമൂഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് പുറകിൽ നിന്നത് ആ ദൈവവചനമുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവജനം എന്ന പേരുള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ പോലും ദൈവജനം എന്ന പേരുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഓർക്കുക ഭക്തിയോടെ നിങ്ങളും ഞാനും ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്നാമത് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാമത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കാതെ അധികം നാൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പൊ ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തു വേശുവിൽ അതായത് ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്വസ്നേഹമില്ലാതെ വമ്പ് പറയാതെ അഹങ്കാരമില്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ ജയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് സത്യസന്ധമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ തെറ്റിൽ വളർന്നു വരും ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ ആൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടു വശമില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ക്രിസ്തു വേശ്യൽ ഭക്തിയോടെ അല്ല നാം ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ നമുക്ക് ധൈര്യമില്ലാതെ പോയിരിക്കുന്നു ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് പോലും കൊറോണ കാലത്ത് ദൈവം മതിയായവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവമാണ് സകലത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടാൻ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടാൻ പോലും ധൈര്യമില്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഭക്തിയോടെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവൻ നിങ്ങളെ സഭയിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ടാകും എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം അടിവരയിട്ട് പറയാണ് ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഉപദ്രവം എന്നുള്ളത് അത് ദൈവജനം എന്ന പേരുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്നിട്ട് അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലോസ് പറയാണ് എന്റെ പൊന്നു തിമോത്യോസെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ലോകം ഇങ്ങനെ പോകും ദൈവവചനത്തെ ദൂഷിക്കുന്ന ദൈവ ദൂഷിക്കുന്ന ദൈവ ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന പുച്ഛിക്കുന്ന ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് വല്ല വളരെ വലിയ സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യസന്ധമായി ഭക്തനായി ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊന്നു തിമോസ് തിമോത്യോസ് നീ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരുപാട് വേൾഡ് റിനൗണ്ട് ആയ ആളുകളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാം നല്ലത് പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാം റാങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യം ക്രിസ്തു വേശുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ ഈ ദുർഘട സമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമകൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിനെ ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ അതൊന്ന് വായിക്കാം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നീയോ ഇന്നവരോട് പഠിച്ച് എന്ന് ഓർക്കുകയും ക്രിസ്തു വേശുങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്താൽ നിന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയായ തിരുവെഴുത്തുകളെ ബാല്യം മുതൽ അറിയുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് നീ പഠിച്ചും നിശ്ചയം പ്രാപിച്ചും ഇരിക്കുന്നതിൽ നിലനിൽക്കാം എന്നിട്ട് പറയാണ് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വാക്യം ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്യം ഇവിടെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസികമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ മനുഷ്യൻ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് അതെന്താണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലുള്ള അഭ്യാസത്തിനും ഏറ്റവും പ്രയോജനമുള്ള ദൈവവചനം അപ്പോ ആ എന്താണ് ഒറ്റമൂലി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോസലായ പൗലോസിലൂടെ തിമോത്യൂസിനോട് പറഞ്ഞ ഉപദേശത്തിലൂടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ വളരെ ശക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ദൈവവചനം അന്ന് തിരുവഴുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ എഴുതുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പഴയ നിയമമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം പഴയ
എത്ര നാളായി നാം അതിൽ ഉപദേശങ്ങൾ ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ആളുകൾ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് വായിക്കും ഒരുപാട് പോകും ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു പുറത്തുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം അതിനാധാരമായ ബൈബിളിലെ പുസ്തകം വായിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ ഭക്തിയോടെ ഈ ദുർഘട സമയത്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അതല്ലാത്ത ഏത് തന്ന ഏത് ഫോർമുലകളും തെറ്റിപ്പോകും നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആകിയാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്യുവാൻ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുക ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ നിങ്ങൾ മാറരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോ ആളുകളുടെ ജീവിതം വളരെ സങ്കീർണമാണ് അപ്പൊ ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ വചനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു നിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണേണ്ടതിന് എന്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണം ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം നിങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് വായിക്കണം ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഇത്ര മനോഹരമായി വിശദീകരിക്കുന്ന വേറെ പുസ്തകമില്ല സങ്കീർത്തന പുസ്തകമൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം നമുക്കറിയാം യഹോവയുടെ രാ ന്യായ പ്രമാണം രാപ്പകൾ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ ആറ്റരികരിത്തത്തെ നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷമാണ് അവൻ നിലനിൽക്കും അവന്റെ പ്രവർത്തികൾ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് മോശയ്ക്ക് ശേഷം യോശുവ എന്ന നേതാവ് വരുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ കൃതാർത്ഥമായ ഒരു ക്രിസ്തി ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആയുസിൽ നിനക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആളുകൾ ലീഡ് ചെയ്ത് കനാൻ ദേശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ന്യായ പ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളതൊക്കെയും രാവും പകലും ധ്യാനിക്കുക അത് നീയെ ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നീ ഇലത്തോ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ പോകാതെ നീ ജീവിച്ചാൽ നീ കൃതാർത്ഥനാകും നിന്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അപ്പൊ വേറെ ഒരു ഒറ്റ ഫോർമുലയും പറയുന്നില്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ വചനം കേട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള കാരണം എന്താ ദൈവത്തിന് തിരുവഴുത്തുകൾ അറിയില്ല ആ പരീക്ഷന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അവര് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള കാരണം ദൈവവചനം അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് അപ്പോ തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവവചനം അറിയണം അപ്പോ സ്വലായ പൗലോസ് തിമോത്യോസിനോട് പറയുകയാണ് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് മകനെ ജീവിതത്തിൽ നേരെ നിൽക്കാൻ സമാധാനം കിട്ടാൻ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് ഒരു ശാസ്ത്രം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു ഉപദേശം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൈമറി നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഏക ഏക സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളും ഞാനും അകന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിലെ പല സ്വഭാവങ്ങളും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് സത്യം ഈ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവഗണിച്ചാണ് നിങ്ങളും ഞാനും പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഒരു പതിനായിരം ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ ചെയ്താലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ഉപമയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു നാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും ഈ തിമോത്യോസ് തിമോത്യോസിന് എഴുതിയ ഈ ലേഖനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ചട്ടപ്രകാരം പോരാടുന്ന ആളുകളാണ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓടുന്ന ആളുകളാണ് ജയിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചട്ടപ്രകാരം ഓടാനുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ആ ചട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ നമുക്ക് തിരുവചനം ഉണ്ടായിരിക്കേ ഈ വചനത്തിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങളും ഞാനും പിശുക് കാണിക്കുന്നിടത്തോളം ഞാൻ സത്യസന്ധമായി പറയാം നമ്മൾ സ്വസ്നേഹികളും വമ്പ് പറയുന്ന അഹങ്കാരികളും ദൂഷകരും ആ പത്തൊമ്പത് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തരംതാണ് പോകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടു വശമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം പോയി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കടന്നുപോയി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആറു മാസങ്ങൾ ഏകദേശം പിന്നിടാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണേണ്ടതിന് എന്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്ക
ഈ ശാസ്ത്രം കൊമ്പു കുലുക്കുന്ന സമയത്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊമ്പു കുലുക്കുന്ന സമയത്ത് ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് അക്ഷരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ പോലും ദൈവവചനം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അനുഭവം പറയട്ടെ കുറെ നാളായി ദൈവവചനം വായിച്ചു പക്ഷെ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ ഞാൻ ഉൽപ്പത്തിയും പുറപ്പാട് അതുപോലെ ഷമുവേൽ ഒന്ന് ഷമുവേ രാജാക്കന്മാർ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അയ്യോ ഒന്ന് ദിനവർത്താൻ രണ്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം എസ്തറ നെഹമ്മയാവ് എസ്ര ഇതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ കാണാത്ത പുതിയ പുതിയ വാക്യങ്ങൾ കണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ചു അയ്യോ എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു രസകരമായ സംഭവം പറയാം ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് അതിന് ബന്ധം കാണും യോശിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേവാലയം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് പോയി അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സാധനം കിട്ടും ഈ സാധനം ഒക്കെ പറയുകയാണ് എന്താണ് ഒരു ഒരു പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് യഹോബയുടെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുസ്തകം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അത് തപ്പിത്തടഞ്ഞ് പൊടി തട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മോശയുടെ മോശയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകമാണ് അപ്പൊ എന്തൊരു സങ്കടമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ബൈബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം കാണാതെ പോയി പൊടി പിടിച്ചു കിടക്കുമായിരുന്നു ഒരു പുസ്തകം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ട് വരുവാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയല്ലേ സംഭവം എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചു എന്നറിയോ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോ രാജാവ് വസ്ത്രം കീറി ദൈവത്തെ സന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞു വീഴുവാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രതിഫ പ്രതിഫലം അല്ല ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ട് നാം ചെയ്യുന്നത് കാരണമുണ്ടോ ദൈവവചനം പൊടി പിടിച്ചു കിടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ദൈവാലയത്തിലാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തൊരു വിരോധാഭാസം നോക്കണേ ദൈവാലയത്തിൽ ദൈവവചനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി വേറെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തപ്പിയപ്പോ പൊടി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക് കിട്ടി ഒരു ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തുറന്ന് വായിച്ചപ്പോഴാ പറയുന്നത് യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണാണ് ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നിലത്തേക്ക് കവിഞ്ഞു വീണ് ദൈവസന്നിൽ കരഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനമാണ് നമ്മളെ പ്യൂറാക്കി മാറ്റുന്നത് ദൈവവചന കേൾവി ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അശുദ്ധിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തിന്മകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എപ്പോഴാന്ന് അറിയോ നാം ദൈവം പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എത്ര മനോഹരമായ സംഭവങ്ങളാണെന്നറിയോ നമ്മളെ ഇതുപോലെ പിടിച്ച് കുലുക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ആ രാജാവ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വീണു ആ പറഞ്ഞു എന്റെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന പോക്ക് ശരിയല്ല ഈ പോക്ക് പോയാൽ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം തകർന്നു പോകും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രതിവിധികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം വായിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ദൈവവചനം വായിക്കാറുണ്ടോ ഓരോ ദിവസവും ദൈവവചനം വായിക്കാൻ എന്റെ ഓരോ അല്ലെ എപ്പോ നീ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ദൈവവചനം ഫ്രീ ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് യാമങ്ങളെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളും ഞാനും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ ഈ പത്തൊമ്പത് തരക്കാരെ പോലെ ആയി പോകും എന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടു വശമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ തിമോത്തിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ ഭക്തനായ മനുഷ്യനോട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെമഡി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി ക്രിസ്തു വേശുവിന് നല്ല ശിഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന ചിന്തകളെ വിവേചിക്കാനുള്ള വലിയ ദൈവ കൃപ കർത്താവ് തരും നമ്മുടെ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലുണ്ട് സകല മജ്ജകളെയും തുളച്ചു ചെല്ലുന്ന ഈ ദൈവവചനം ആ നമ്മളിലും മറ്റുള്ളവരെയും തുളച്ചു ചെല്ലുന്ന ഈ ദൈവവചനം പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും തീരുമാനം എടുക്കാൻ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് തരും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല സദൃശവാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പ്രമോദം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഒരുപാട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് വായിക്കണം എന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ആ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കാം വ്യക്തിപരമായിട്ട് ദൈവ തിരുവഴുത്ത് എന്റെ ജീവിതം ക്ലച്ച് പിടിക്കണമെങ്കിൽ നന്നായി പോകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ധൈര്യത്തോടെ ഒരു വാക്ക് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നേ പറ്റൂ അതല്ലാതെ അതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയില്ല അതിനൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്നിട്ട്
നമുക്ക് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അനേക ആയിരങ്ങളോട് നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കോടി ജനങ്ങളാണ് ഇടം കൈയും വലം കൈയും അറിയാതെ ഈ രാജ്യത്തിലുള്ളത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മളൊക്കെ പല ജോലികളിലും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇടം കൈയും വലം കൈയും അറിയാത്ത ആളുകൾ ചിന്നിയവരും ചിതറിയവരുമായ ആൾക്കാർ നമുക്കറിയാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു ഒരുപാട് വേലയുണ്ട് വേലക്കാർ ചുരുക്കമാണ് പോണം പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോണിൽ നാം അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സഭാ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ തൃപ്തരാണെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ ശിഷ്യ ജീവിതത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇവാഞ്ചലിസം ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ജനതയോട് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം രണ്ട് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ആളുകൾ ദൈവത്തിൽ വളരുക എഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ സഭയോട് ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് വിശ്വസിച്ച ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ പുറകമേത്തേക്ക് നോക്കൂ കോടിക്കണക്കിന് ജനമാണ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടിയിലേറെ ജനങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലോബിൽ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാം അപ്പൊ ഇവരോട് പറയാൻ എത്ര ലക്ഷം ആളുകൾ ഉണ്ടായാൽ തികയും അപ്പൊ രണ്ടായിരവും മൂവായിരവും മാത്രമുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ള ഈ വിഭാഗത്തിലെ യൂത്സായ നമ്മളൊക്കെ മൗനം പാലിച്ചിരുന്നാൽ ഇതാര് പറയും അല്ലെ ആര് പറയുന്നു നമുക്കറിയില്ല ആരെങ്കിലും പറയട്ടെ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറയട്ടെ കാര്യം പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് വ്യവിചാരവും പാപവും ഉള്ള ഈ തലമുറയിൽ എന്നെ നാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായ ഒരു നാണായി പോകും കാര്യം ഇത്ര മോശമായി ജീവിക്കുന്ന ഈ തലമുറയുടെ മുന്നിൽ ദൈവവചനം സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടാണെങ്കിൽ വളരെ കഷ്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ആ ദൈവവും നമ്മളെ കുറിച്ച് നാണിക്കും എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം അത്ര വേഴ്സ് ആയ ഈ ലോകത്തിൽ ഇത്രയും പ്യൂർ ആയ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാൻ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ധൈര്യമില്ല നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയയില് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം ദൈവത്തെ കുറിച്ചോ ദൈവം മതിയായവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റാറ്റസോ പോസ്റ്റ് ഇടാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാതെ പോയിരിക്കുന്നു എന്താ കാരണം എന്നറിയോ നമ്മൾ ഈ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ധൈര്യം പ്രാപിക്കുന്നില്ല ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവവചനം എവിടെയോ വച്ചു നമ്മുടെ മുറിയിൽ ഏതോ മൂലയിൽ പൊടി പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന പുസ്തകം നമ്മൾ തപ്പിയെടുക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവവചനത്തിലേക്ക് വരണം മലയാള പരിഭാഷയ്ക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മലയാള പരിഭാഷ തന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് മലയാള പരിഭാഷയിലൂടെ ദൈവവചനം ഒരുപാട് വായിക്കണം ഒരുപാട് പഠിക്കണം ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കണം ആ എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വചനം പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക എപ്പോഴാണ് വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക നമുക്കറിയാം ബാലൻ തന്റെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലമാക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്യൂ പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ബാലൻ തന്റെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ സംഗീതത്തിന് എഴുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു 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 പ്യൂരിറ്റി സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ പല കാര്യം നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ അഞ്ചും പത്തും സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളാണ് ബാലൻ തന്റെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ബൈബിളിൽ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ നിന്റെ വചന പ്രകാരം അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ എത്രയോ ആളുകളുടെ പുറകെയാണ് നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കൂട്ടായ്മ ദൈവം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അതിൽ സംശയമില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു ജീവിതം ആക്കി നയിക്കാൻ ഒരു ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഒരു ആത്മാവിന് നിറവിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നതിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈബിൾ പണ്ടേ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഉത്തരമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ വചന പ്രകാരം അതിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പരിഹാരം അപ്പോ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളും ഞാനും ഈ പത്തൊമ്പത് തരത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവത്തോട് പറയണം എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ ഈ സ്വസ്നയും ദ്രവ്യാഗ്രഹയും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന പലരും ഇങ്ങനെ വമ്പ് പറയുന്ന ഒരു നന്ദി കെട്ടവരും അപ്പനും അമ്മയും അനുസരിക്കാതെ ഏഷ്ണി പറഞ്ഞൊക്കെ നടക്കുന്നവര് എന്താണ് ഇവരിങ്ങനെ എന്താണ് ഉത്തരം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ
ഞാൻ ദൈവത്തെയും നാലാം അധ്യായം രണ്ട് തിമോത്യോസ് നാലാം അധ്യായത്തിന് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പ്രകാരം വായിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെയും ജീവികൾക്കും മരിച്ചവർക്കും ന്യായ വിസ്താരം നടത്തുവാനുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും സാക്ഷി വെച്ച് നോക്കൂ ദൈവത്തെയും മരിച്ചവരെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും ന്യായം വിധിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനായ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും സാക്ഷി വെച്ച് സത്യം ചൊല്ലിക്കൽപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വഷളത്വം നിറഞ്ഞ ദുർഘട സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നാലിന് രണ്ട് വചനം ചെയ്യണം അമയത്തിലും അസമയത്തിലും ഒരുങ്ങി നിൽക്കണം സകല ദീർഘക്ഷമയോടും ഉപദേശത്തോടും കൂടെ ചില ആളുകളെ നാം ശാസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മളെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുകളാകാം ചില ആളുകൾക്ക് തർജ്ജനം നല്ല ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അവരോട് പറയണം ചില ആളുകളെ പ്രബോധിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ശാസിക്കുക ഒരു തെറ്റ് ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് ഇന്ന് പേടിയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെയോ ചെറുപ്പക്കാരുടെയോ ജീവിതത്തിൽ വചനപ്രകാരമല്ലാത്തൊരു കാര്യം കണ്ടാൽ പറയാൻ ഇടപെടാൻ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടി കാര്യം നമ്മൾക്ക് പരിക്കേക്കും എന്നുള്ള ഒരു പേടിയാണ് കർത്താവിന് ഇപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ദൈവചന പ്രകാരമല്ലാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോ അവരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കണം വേണ്ടിയെന്നുള്ള ആയിരം വട്ടം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണുള്ള പേടിയാണ് കാര്യം നമുക്കുള്ള ആ സൗഹൃദവും സ്വീകാര്യതയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള പേടിയാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം വരും എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയാണ് അവർ പത്യോപദേശം പൊറുക്കാതെ കർണരസമാകുമാനെ സ്വന്തം മോഹങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരെ പെരുക്കും നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു വലിയ സത്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ ലൈറ്റായ കാര്യങ്ങളെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ താല്പര്യം തോന്നും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പറയുന്ന ആളുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ സത്യസന്ധമായിട്ട് ദൈവവചനം പറയുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തും അവരെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല അവരെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തും അവര് പഴഞ്ചന്മാരാന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ പഴഞ്ചനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ജനിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് കാര്യം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് വള്ളിയും പുള്ളിയും മാറില്ല ഒരുത്തനെങ്കിലും അത് മാറ്റിയാൽ നല്ല പണി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ വള്ളിയും പുള്ളിയും മാറ്റില്ല എന്ന് അത്ര കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ വേറെ ഒരാളില്ല അതുപോലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വഴി സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും പോകില്ല ഇതുപോലെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയി പറഞ്ഞ ആരാ ഉള്ളത് അപ്പോ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ പിടിവാശി കാണിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പിടിവാശിയുടെ നമ്പർ വൺ അവസ്ഥാറാണ് കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞു വേറെ ഒരൊറ്റ വഴി ശരിയല്ല വേറെ ഏത് വഴിയിൽ പോയാലും അവർ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് വളരെ കട്ടൻഡറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാല ഈ ലോകത്തിലെ സകല കാര്യങ്ങൾ പോയാലും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളി പുള്ളി പോലും പോകില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇതിനോട് ഒരു വള്ളി കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഞാൻ ഒരുത്തനെയും അനുവദിക്കില്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പ്രിസർവ് ചെയ്യണം ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൺസെർവ് ചെയ്യണം എന്ന് പിടിവാശി പിടിക്കുന്നത് മനുഷ്യരല്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും മനുഷ്യരാണ് പിടിവാശി കാണിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് ദൈവവചനം ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് വരുള്ളൂ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മളിപ്പോ ക്യാമ്പസിലൊക്കെ പലതരം ആളുകൾക്ക് സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പേടിയാണ് ഈ അടുത്തിടയിൽ എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി വളരെ വിവാദപരമായ ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു സെക്ഷൽ റിലേഷനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മാനവികതയും മനുഷ്യ സ്നേഹവും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു 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 സംഗതി കണ്ണ കാണാനിടയായി പക്ഷേ ഭയങ്കര ലജ്ജാകരമെന്ന് ഞാൻ പറയും കാര്യം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിലാണ് ഞാനൊരു ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫിലോസഫി കേട്ട് പരിചയമുണ്ട് ഒരുപാട് വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം ഇന്ന് ഞാൻ എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് മാറ്റമില്ലാത്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചന പ്രകാരം സംസാരിക്കുക ഇനി ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നിശബ്ദനായിരിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ സംശയമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിശബ്ദനാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വല്ലാത്ത
നീ എന്ത് ചെയ്യണം സുവിശേഷകന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക നിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിറപടിയായി നിവർത്തിക്കുക അതാണ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം നീ നോക്കണ്ട നിന ഈ അറിഞ്ഞ സത്യങ്ങളിൽ നീ ഉറച്ചു നിൽക്കുക ആളുകൾക്ക് അവരുടെ മാറിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുമ്പോൾ നീ അവരുടെ കൊതിക്കനുസരിച്ച് ദൈവവചനത്തെ കൂട്ടിക്കളയരുത് ഞാൻ പിതാവിന്റെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്ത് നിന്നോട് പറയാണ് ദൈവവചനം ഒരിക്കലും ആർക്കും വേണ്ടി നീ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യരുത് നമുക്കറിയാലോ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വചനം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്നത് കർണ രസമാകുമാറ് കേൾക്കുമ്പോ രസം തോന്നണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണം നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും പാടില്ല നമുക്ക് ഫ്രീഡം വേണം ഫ്രീഡം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന പറയുന്ന ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക കർത്താവ യേശുക്രിസ് പറഞ്ഞു എന്റെ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതൊന്നും ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കില്ല അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ അറിയും എങ്ങനെ അറിയുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിച്ചാൽ അതാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പോയി വായിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ വചനം ധാരാളം പഠിക്കുക ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിറപടിയായി നിവർത്തിച്ച് നിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് സത്യസന്ധമായി വചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നീ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവവചനം അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ അറിഞ്ഞു ഉറച്ചു നിന്നാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ നീ നിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിറപടിയായി നിർത്തണം നീ തന്നെ നിന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക നല്ലൊരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുക അതിനുശേഷം നിനക്ക് ഈ ലോകത്തോട് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ പോലും സുവിശേഷ വേലകൾക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ എന്നെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയട്ടെ വളരെ ബലഹീനരായ ആളുകൾ പലപ്പോഴും റോബോട്ട്സ് ആയ ആളുകളൊക്കെ കർത്താവിന്റെ വയലിലേക്ക് കഷ്ടം അനുഭവിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മിടുക്കരായ ദൈവസഭയിൽ വളർന്ന് പത്തും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർ നാളെ പോകാം മറ്റന്നാൾ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ചിന്തിക്കാം മറ്റന്നാൾ ചിന്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ വയലിൽ നാം കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വയലിൽ വിളവുകൾ അങ്ങനെ ചീഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഒരു കാഴ്ച നാം കാണാതെ പോകുന്നു സങ്കടകരമാണ് കർത്താവിന്റെ വയലിൽ കൊയ്യാൻ ആളില്ല അത് മെതിക്കാൻ ആളില്ല അത് ശേഖരിച്ചു വെക്കാൻ ആളില്ല അതിനെ അതിന്റെ വിളവെടുക്കാൻ ആളില്ല അത് നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് കാണാനുള്ള കണ്ണില്ലാതെ നാം ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രസംഗ പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളും നമ്മുടെ ആവേശവും ഒക്കെ കേട്ട നമ്മൾ എവറസ്റ്റിന്റെ മൊലികളിൽ കയറി എന്നാണെങ്കിലും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആവേശം പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് കാരണം എന്ന് കാരണം ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ തിരുവഴുത്തുകൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം പഴയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻസ്പിറേഷൻ ലോകത്ത് ആർക്കും തരാനായിട്ട് കഴിയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തോന്നാത്ത ചില പാരഗ്രാഫുകൾ ചില സെന്റൻസസ് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് കുത്തിയിരുന്നത് വായിക്കും എന്റെ ദൈവം ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ഈ വാക്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ പുസ്തകം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു പുസ്തകം കണ്ടു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതൊരു അതിശയോക്തിയായിട്ട് പണ്ടൊന്നും വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നില്ല പിന്നീട് വായിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും കാണേണ്ട കേൾക്കേണ്ട പ്രസംഗിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പുസ്തകം വർഷങ്ങളായി കാണാതെ പോയെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായി പോയി കാണും ഭയങ്കര സങ്കടകരമായി പോയി കാണും എന്നിട്ട് അപ്പോസലായ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ നല്ല പോർപ്പൊരുതി വളരെ ഫേമസ് ആയൊരു വാക്യം പറയുന്ന അതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ നല്ല പോർപ്പൊരുതി എന്റെ ഓട്ടം തികച്ചു എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ കാത്തു നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയണം നമ്മുടെ ഓട്ടത്തിന്റെ ഒക്കെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് നല്ല ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ നന്നായിട്ട് എന്റെ ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം ഞാൻ കാത്തു നല്ല പോർപ്പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വച്ചിരിക്കുന്നു അത് കർത്താവ് കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് തരും അപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു മനോഹരമായ ജീവിതം നയിച്ച്
കഴിവുള്ളവരൊന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കി എന്ത് മറുപടിയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ആദ്യയിൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ സകല മനുഷ്യരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നടന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യർക്ക് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സമയത്ത് മുന്നിൽ നിന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരകനായ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ദാവിദിന് മുന്നിൽ നിന്ന ഗോലിയാത്തിന് മുന്നിൽ വലിയ പ്രശ്നത്തിന് മുന്നിൽ പരിഹാരകനായി കർത്താവ് വന്ന കാഴ്ച നാം കാണുന്നു അങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നാൽ എത്രയോ എത്രയോ അനവധി നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഓടി ഒളിക്കാതെ ദൈവം മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇസ്രായേലിന്റെ ഓരോ യുദ്ധങ്ങളിൽ ആരാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യഹോവയായ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജനത്തെ രക്ഷിച്ചത് നമുക്കറിയാം യോസ്റ്റഫിനും ദാനിയിലൊക്കെ വേണ്ടി ആരാണ് കരുതിയത് ആരാണ് കാര്യങ്ങളെ തീരുമാനിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കൊക്കെ മുന്നേ പോയത് ചെങ്കടലിന്റെ മുന്നിൽ പ്രശ്നത്തിന്റെ മുന്നിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് മോശ സങ്കടപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ജനങ്ങളെല്ലാം ഭ്രവന്റെ കയ്യിൽ മരിക്കുമെന്ന് തോന്നിയ സമയത്ത് ആരാണ് ലോകത്തിനും കേൾക്കാത്ത നിലയിൽ മരുഭൂമി ആ ഒരു വെള്ളത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച് അതിലൂടെ കടത്തി വിട്ടത് ആരാണ് യോർദാനെ വറ്റിച്ചത് ആരാണ് മരുഭൂമിയിലെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കൊടുത്ത് നടത്തിയത് ആരാണ് നിസാര കാര്യമൊന്നുമല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഓടി മാളത്തിൽ കയറുന്ന ദൈവമൊന്നുമല്ല ബൈബിളിലെ ദൈവം ബൈബിളിലെ അനവധി നിരവധി സംഭവങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ശക്തമായി പറയാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് സ്വീകാര്യമാകണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വേണം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ഇന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ദൈവവചനം ഇരുവായത്തലുള്ള വാളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുക പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വേണം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുവാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും വന്നപ്പോ പഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ ആഹ് മൂക്കട്ട് വിളിപ്പിച്ച് നടന്ന സമയത്ത് ആഹ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ജോലി ചെയ്ത സമയത്ത് ആരാ സഹായിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഓടി വിളിച്ച ദൈവം ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ദൈവം അങ്ങ് കൂടെ കൂട്ടുകാട്ടോ ചെയ്തത് ദൈവം അടിപൊളി ദൈവമാണ് ദൈവം പ്രശ്നം വന്നപ്പോ ഓടി വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്നലെയും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വണ്ടി കൂലി പൈസ ഇല്ലാതെ ഒരു മലമുകളിൽ ഒരു വീട്ടിൽ താമസ സമയത്ത് ആ മലമുകളിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം വിട്ടിട്ട് കാശ് തന്നു എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പണ്ട് ചോദിക്കാറ് നൂലെ കെട്ടി ദൈവം ഇറക്കി തരുമോ ദൈവം നൂലെ കെട്ടി ഒന്ന് ഇറക്കി തരുക ദൈവം ആളുകളിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് മൊത്തം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അല്ല ദൈവമാണ് മനുഷ്യരിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവം എന്നും അങ്ങനെയല്ലേ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ല ദൈവം ആജി കാണിക്കുക വളരെ അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ കാര്യം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ അബ്രഹാമൊക്കെ നടന്ന ദൂരങ്ങളൊക്കെ ദൈവം ചുമ്മാ മാജിക്ക് കാണിച്ച് നടത്തുമല്ല ചെയ്തത് ദൈവം അബ്രഹാം നടക്കുമായിരുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചുമ്മാ സിമ്പിൾ ആയിട്ടല്ല അവര് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവരുടെ കുറെ ആൾക്കാർ മരിച്ചു ശത്രുക്കളിൽ കുറെ ആൾക്കാർ വന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം നടക്കുക ചെയ്തത് അല്ലാതെ മാജിക്ക് അല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ദൈവം മാജിക്ക് കാണിച്ചിട്ടല്ലോ ദൈവജനത്തെ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ നിറവടിയായി നിവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭക്തരായി ജീവിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ചങ്കോട് ചേർത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറയുക എന്റെ പൊന്നു കർത്താവെ നിന്റെ ഈ വചനം വായിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ പല വീഡിയോസും പല പാട്ടും അതും ഇതൊക്കെ കണ്ടു അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു സപ്ലിമെന്റുകളാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജോലി കിട്ടുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സാലറി വാങ്ങിക്കാനല്ല അത് ബോണസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ബോണസ് ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് സാലറിയാണ് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളും ഓഡിയോകളും വീഡിയോകളും പാട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു 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 അല്ലെ പ്രയോറിറ്റിയിൽ താഴെ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രയോറിറ്റി നമ്പർ വൺ പ്രയോറിറ്റി നമ്പർ വൺ പ്രയോറിറ്റി നമ്പർ വൺ പ്രയോറിറ്റി നമ്പർ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് ഈ വചനം വയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങ
നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്തമുള്ള ബന്ധങ്ങളിലേക്കും ശീലങ്ങളിലേക്കോ നമ്മൾ പെട്ടുപോകുന്നില്ല അതെന്താ പറയോ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മദ്യപിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് മദ്യപിക്കുന്ന ആളുകളെ സ്നേഹിക്കണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹിക്കണം അപ്പൊ അതേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകളും ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ദുഷ്ടനോട് കൂടി പോയ ദുഷ്ടന്റെ വഴികൾ നമ്മൾ പഠിക്കും കോപ ഉള്ള ആളുടെ കൂടെ പോയ കോപശീലം നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ എവിടം വരെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് കർത്താവ് ഞാൻ എവിടെ തിരിച്ചു നടക്കണം ഏത് പോയിന്റ് വരെയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഇവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക ഈ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടുന്ന ഈ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ പോകും അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കും അവർ വെള്ളം അടിക്കുന്നത് കാണും അവർ നീട്ടും നമ്മളൊന്ന് രുചിച്ചു നോക്കും പിന്നെ അതിന്റെ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോകും അപ്പോ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് അല്ലെ ഇപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കേസിലാണെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിശ്വാസികളെ ആൾക്കാരൊക്കെ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഞാനിപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിന് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എത്രയോ വിശ്വാസികളായ കുട്ടികൾ എന്റെ അടുത്ത് പേഴ്സണലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളോളം കഞ്ചാവിന് അടിമയെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ അവർക്ക് ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ശീലം ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അടുപ്പിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് പോയിന്റ് വരെയാണ് എവിടെയാണ് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയി അപ്പോ എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ അധ്യായം നന്നായിട്ട് വായിക്കണം നമ്മുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം നമ്മൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് തിരുവഴുത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം മടങ്ങിപ്പോണം നമുക്കറിയാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് എത്ര വാക്യങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയേറെ വാക്യങ്ങളാണെന്നറിയോ ഒരുപാട് പഴയ നിയമത്തിലെ മോശരനായ പ്രമാണ വർഷത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എത്രയേറെ വാക്യങ്ങളാണ് സന്ദേഹിക്കാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് മടിയാണ് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് മടിയാണ് അല്ലെ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും എന്റെ ജീവിതവും ഒരുപക്ഷെ കോവിഡിനെ എത്ര പേരെ അതിജീവിക്കുന്നു നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തും പോയില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കൊതി തോന്നില്ലേ പല സ്ഥലത്തും പോകാം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെന്ന് നമുക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യത കിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം മാറിയാൽ നമ്മള് ഈ കൊറോണയെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി ആയുസ് നമുക്ക് തന്നാൽ ദൈവം പറയാണ് നിന്റെ ശുശ്രൂഷ നീ നിറവടിയായി എന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം അതിന് നീ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം ഒന്ന് രണ്ടാമത് നീ മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവവചനം നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളോട് സംവദിക്കണം സംസാരിക്കണം വിശ്വാസികളായ ആളുകളോടും അവിശ്വാസികളായ ആളുകളോടും അന്നേരം നീ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് നിന്റെ ചുറ്റും ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നീ ഒന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് ദൈവവചനം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് പറയണം ആളുകളെ രസിപ്പിക്കാൻ ആയിരിക്കരുത് നിന്റെ ശുശ്രൂഷയും നിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കരുത് നമ്മുടെ ഒരു തെറ്റായ ശീലത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കാണാനും കേൾക്കാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പത്തൊമ്പത് സ്വഭാവക്കാരിൽ ആരൊക്കെയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാനും മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ദൈവവചനത്തിൽ അങ്ങനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല എന്ന് നമ്മുടെ തമ്പുരാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് സംശയങ്ങളെ നമുക്ക് നിവാരണം ചെയ്യാൻ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ദൈവം അതിനെ സഹായിക്കട്ടെ ആ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം നിങ്ങൾ തന്നെ ദൈവവചനം വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അവിടെയാണ് അപ്പോ ആ ദൈവത്തോട് പറയാൻ എന്റെ പൊന്നു കർത്താവ് വമ്പ് പറയുന്നവർ അഹങ്കാരികളും ആ വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും അനുസരണമില്ലാത്തവരും ഒക്കെ ആയി ഞങ്ങൾ മാറി കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് പോയാൽ ദൈവം എല്ലാം കാണിച്ചു തരും കാലിന് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമായിട്ട് നമ്മുടെ വചനം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതൊരിക്കലും പൊടി പിടിച്ച് അവിടെ പോയി കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോ അപ്പൊ അതേ ഒരു ബുക്ക് കണ്ടുപിട്ടു അത് കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്താ നോക്കുമ്പോ ആ ഇത് രശിയാവ് രമ്യാവ് സങ്കീർത്തന ഇത് ബൈബിൾ ആണല്ലോ എന്ന് പറയേണ്ട 